नमस्कार आता ऐकूयात आकाशवाणी नागपूरच्या वृत्त विभागातर्फे प्रस्तुत करोना प्रादुर्भावाबद्दल विशेष वार्तापत्र या विशेष वार्तापत्रामध्ये मी धनंजय वानखेडे आपलं स्वागत करतो आता आढावा घेऊया नागपूरसह एकूण विदर्भातील रुग्णसंख्येचा नागपुरात कोरोनाबाधित रुग्णाचा आकडा एकोणऐंशीवर पोचला आहे काल शहरात आणखी नवीन रुग्णांची नोंद झाली दरम्यान बारा बरे झालेल्या रुग्णांना घरी पाठवण्यात आलं आहे नागपुरातील कोरोना संबंधित आकडेवारी बघता आतापर्यंत तपासणी झालेल्या एक हजार सहाशे सत्तावन्न नमुन्यांपैकी एकोणऐंशी नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत नागपुरात काल कोरोना संशयित त्र्याऐंशी रुग्ण आढळल्याची माहिती संबंधित यंत्रणेने दिली असून एकूण संशयित रुग्णांचा आकडा एक हजार एकशे पंच्याहत्तर इतका झाला आहे चारशे त्रेसष्ट लोक होम क्वारंटाईन आहेत राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार वाशिम जिल्ह्यात उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवानगी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून यासाठी सक्षम अधिकारी सुद्धा नियुक्त करण्यात आले आहेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातही परवानगी प्रक्रियेसाठी एक खिडकी योजनेअंतर्गत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे अमरावती इथल्या भारतीय अंधजन विकास आणि पुनर्वसन संस्थेच्या वतीने कोरोना प्रादुर्भाव परिस्थितीत दिव्यांग व्यक्तींकरता अन्नधान्य किराणा आणि इतर आवश्यक साहित्यांचे वाटप करण्याचा उपक्रम गेल्या पंचवीस दिवसापासून सतत सुरू आहे शहरातील वेगवेगळ्या भागात राहणाऱ्या दृष्टीबाधित परिवारापर्यंत घरपोच साहित्य उपलब्ध करून दिले जात आहे अमरावती मनपा दवाखान्यामध्ये औषधोपचाराकरता येणाऱ्या रुग्णांमध्ये व डॉक्टरांमध्ये तपासणी करतेवेळी सोशल डिस्टन्सिंग राहावे या दृष्टिकोनातून अमरावती महानगरपालिकेच्या दवाखान्यामध्ये प्रोटेक्टिव्ह स्क्रीन पुरवण्यात आलेली आहे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत सर्व महानगरपालिकेच्या दवाखान्यामध्ये सदर स्क्रीन पुरवण्यात आली आहे भंडारा जिल्ह्यात अद्याप एकही रुग्ण नसल्यामुळे भंडारा जिल्हा हा ग्रीन झोनमध्ये असून भंडारा जिल्हाधिकारी एम जे प्रदीप चंद्रन यांनी सोमवारपासून अटी शर्तीवर जिल्ह्यातील मोठे उद्योग व अनेक व्यवसाय यांना परवानगी दिली आहे सोमवारपासून शिथिलता दिल्यामुळे काही अंशिका होईना भंडारावासियांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे तर शहरवासियांनी या शिथिलतेचे स्वागत केले आहे असं आमच्या प्रतिनिधीनं कळवलं आहे ऐकूया तेथील स्थानिकाची एक प्रतिक्रिया सरकारने जे काही सोशल डिस्टन्सिंगचा बंधन ठेवलं होतं त्याच्या चांगल्या प्रकारे पालन केलं म्हणून आमच्या भंडारा जिल्हा ग्रीन झोनमध्ये आहे आणि आता सरकारने जे शिथिलता दिलेली आहे त्या शिथिलतेमुळे आमच्या भंडारा जिल्ह्यातला मजूर वर्ग जास्त प्रमाणात आहे त्यामुळे आनंदाचं एक वातावरण आहे सर्व लेबर लोक कामाला जात आहे गरजू दुकानं जे चालू होते छोटे मोठे परंतु आता सर्व गरजू दुकानं सुरू झालेली आहेत भंडार लगेच सनप्लॅग आहे अशोक लेलाण आहे ॲडनेस फॅक्टरी आहे बरेचसे छोटे छोटे उद्योग आहेत लेबर लोक आता आपल्या कामावर जात आहेत जेणेकरून त्यांना समोरच्या हप्त्यामध्ये रोजी मिळेल ते आनंदाने आपल्या कामाच्या परिश्रम आणि रोजी घेऊन आनंदाने आपले नांदू शकतात म्हणून हा ग्रीन झोन शिथिल करण्यात आलेला आहे त्यात मी सरकारचे आभार मानतो आणि आमचे भंडारावासियातर्फे असं सोशल डिस्टन्सचा मी पालन करत राहू आणि येणारा जो कोरोना आमच्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये नाही येईल अशी मी आपल्या माध्यमातून व आपल्या भंडारावासियाकडून सांगत बुलडाणा जिल्ह्यात प्रशासनाच्या प्रभावी उपाययोजनांमुळे कोरोनाचे अस्तित्व बंदिस्त करण्यात यश मिळत आहे त्यामुळे सकारात्मक वातावरण जिल्ह्यात निर्माण झाले आहे बुलडाणा जिल्ह्यात आणखी पाच रुग्ण बरे होऊन गेले आहेत त्यामुळे रुग्णांची संख्या एकवीस वरून कमी होऊन बारा इतकी झाली आहे काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेले बुलडाणा येथील केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे जवान चंद्रकांत भाकरे यांच्या पार्थिवावर काल सकाळी शासकीय इतमामात त्यांच्या मूळ गावी संग्रामपूर तालुक्यातील पातुर्डा इथं अंत्यसंस्कार करण्यात आले सोशल डिस्टन्सिंग पाळत उपस्थित नागरिकांनी आपल्या लाडक्या जवानाला अखेरचा निरोप दिला अठरा एप्रिल रोजी चंद्रकांत भाकरे काश्मीरमधील दहशतवाद्यांशी लढताना शहीद झाले होते सोमवारपासून लॉकडाऊनमधून काही उद्योगांना सूट देण्यात आली असून औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांनी त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावं असं आवाहन नागपूरचे पालकमंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी केलं आहे नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर येथील औद्योगिक वसाहतीच्या सभागृहात तसेच कळमेश्वर सावनेर कामठी आणि मौदा तहसील कार्यालयामध्ये त्यांनी आढावा बैठक घेतली त्यावेळी ते बोलत होते पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यावेळी उपस्थित होते सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योग बंद असून मोठ्या आर्थिक समस्येचा सामना करावा लागणार आहे तरीही उद्योजकांनी उद्योग सुरू करताना कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेचा विचार करावा 
कामगार सुरक्षित राहिल्यानंतर त्यांचे कुटुंबही सुरक्षित राहील त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी येताना त्यांचे योग्य सॅनिटायझेशन होणे आवश्यक आहे त्यासाठी साबण सॅनिटायझर मुबलक पाणी ठेवणे कामगारांच्या कामाच्या ठिकाणी मास्क पुरवण्याच्या सूचना पालकमंत्री राऊत यांनी दिल्या उद्योग समूहाजवळ जागा उपलब्ध असल्यास कामगारांच्या राहण्याची व्यवस्था करावी इमारतीचे व वाहनांचे निर्जंतुकीकरण करावे औद्योगिक वसाहतीमध्ये कामाच्या ठिकाणी स्वच्छता ठेवावी इमारतीत प्रवेश करताना प्रत्येकाचे थर्मल स्कॅनिंग आवश्यक आहे औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयाच्या इंडस्ट्रीयल पदाधिकाऱ्यांसोबतच आयोजित आढावा घेताना त्यांनी अन्न प्रक्रिया कृषी अवजारे मालवाहतूक शेतीपूरक व्यवसाय कोल्ड स्टोरेज बियाणे प्रक्रिया आदी शासन निर्देशित सेवा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे यासाठी शासनाने काही मार्गदर्शन सूचना केल्या असून त्यानुसारच उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यात यावेत असे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं शासनाच्या निर्देशानुसार उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रशासन पूर्ण सहकार्य करणार असून उद्योगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासन कृती आराखडा तयार करत असल्याचेही त्यांनी सांगितलं उद्योग समूहाने कामाच्या ठिकाणी कोरोनाचा संसर्ग होणार नाही याबाबत खबरदारी घ्यावी उत्पादन सुरू असताना सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन अनिवार्य असल्याचेही त्यांनी सांगितलं नागपूर जिल्ह्यात परराज्यातील आणि इतर जिल्ह्यातील कामगारांच्या राहण्याची आणि जेवणाची पुरेशी व्यवस्था निवारा केंद्रामध्ये करण्याच्या सूचना पालकमंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी दिल्या निवारा केंद्रामध्ये राहणाऱ्या कामगारांची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या तसेच शिधापत्रिका नसलेल्या व्यक्तींची यादी बनवून शिधापत्रिका तयार करण्याची विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी प्रशासनाला दिले शिधापत्रिका असलेले पण आधार कार्ड नसलेले तसेच आधार कार्ड व शिधापत्रिका नसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला धान्य पुरवठा करण्यात यावा धान्यांपासून कोणीही वंचित राहणार नाही याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी असेही ते म्हणाले यावेळी पालकमंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात कळमेश्वर सावनेर आदी ठिकाणी गरीब व गरजूंना जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटचे वितरण करण्यात आले श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी नागपूरच्या वृत्त विभागातर्फे प्रस्तुत कोरोना प्रादुर्भावाबद्दल विशेष वार्तापत्र सदर वार्तापत्र आपण मराठी न्यूज नागपूर ऑल इंडिया रेडिओ या युट्यूब चॅनलवरही ऐकू शकता लॉकडाऊन दरम्यान वीस एप्रिलपासून काही उद्योग आस्थापना सुरू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारनं सतरा एप्रिल रोजी एकत्रित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत लॉकडाऊन कालावधीत राज्य सरकारनं विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार संबंधितांकडून संपूर्ण अटी व शर्तीचे पालन होत असेल तरच नागपूरचे महानगरपालिका आयुक्त त्या संदर्भातील अनुषंगिक परवानगी देतील या संदर्भात अर्ज करताना संबंधित आस्थापनेची कार्यप्रणाली कशी असेल किती कर्मचारी उपस्थित राहतील त्यांच्या बसण्याची व्यवस्था करताना सामाजिक अंतर पाळले जात आहे की नाही सॅनिटायझेशनची काय व्यवस्था असेल आदींचा स्पष्ट उल्लेख अर्जात असायला हवा अनुज्ञेय उद्योग सुरू करताना जेथपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांची प्रवासाच्या परवानगीकरता कर्मचाऱ्यांना ट्रॅव्हल पास मनपा आयुक्तांकडून घ्यावी लागेल आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सतरा एप्रिल रोजीच्या आदेशातील परिशिष्ट दोनमध्ये नमूद केलेल्या स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे नागपूर महानगरपालिकेतील जे क्षेत्र कोविड एकोणावीसचे रुग्ण आढळल्यामुळे मनपा आयुक्तांनी प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे त्या क्षेत्रात मात्र सदर उद्योग आस्थापनांना शिथिलता अनुगेय राहणार नाही अर्थात कोरोनाचे रुग्ण आढळलेले जे क्षेत्र मनपा आयुक्तांनी सील केलेले आहेत त्या क्षेत्रातील वरीलपैकी कुठल्याही सदर कामांना परवानगी मिळणार नाही अथवा भविष्यात नव्याने कोरोना रुग्ण आढळले तर रुग्ण ज्या क्षेत्रातील असेल ते क्षेत्र प्रतिबंधित म्हणून घोषित करण्यात येईल तेथील कुठल्याही उद्योगांना आस्थापनांना तात्काळ प्रभावाने लॉकडाऊन कालावधीत व्यवसाय करण्यासंदर्भातील परवानगी रद्द करण्याचे अधिकार मनपा आयुक्तांना राहणार आहेत सद्यस्थितीत महानगरपालिकेच्या एकूण दहा झोनपैकी गांधी महाल सतरंजीपुरा आसी नगर मंगळवारी व धरमपेठ या झोनमधील संबंधित काही क्षेत्र हे प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहेत त्यामुळे सदर क्षेत्रात सदर शिथिलतम उद्योग व्यवसायांना परवानगी अनुगेय असणार नाही उद्योग आस्थापना व शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ज्यासाठी परवानगी हवी आहे त्यासाठी पुढील प्रकारे मार्गदर्शक तत्वे अर्थात स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर राहतील संबंधित आस्थापनांच्या संपूर्ण क्षेत्राचे निर्जंतुकीकरण करणे कर्मचाऱ्यांसाठी कंपनीतर्फे सामाजिक अंतर पाळून प्रवास व्यवस्था करणे थर्मल स्कॅनिंग करणे लिफ्टचा कमीत कमी वापर करणे गुटखा तंबाखू आणि थुंकण्यावर निर्बंध घालणे कामाच्या दोन पाळ्यांमध्ये एक तासांचे अंतर असावे 
संबंधित आदेशानुसार घ्यावयाच्या परवानगीसाठी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून द्यावा लागेल नागपूर महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागात यासाठी विशेष कक्ष सुरू करण्यात येत आहे संबंधितांनी सादर केलेल्या अर्जाची संपूर्ण पडताळणी केल्यानंतरच योग्य वाटल्यास आणि नियमांची पूर्तता करणाऱ्या अर्जांनाच परवानगी देण्यात येणार आहे काही अटी शर्तीच्या आधारे परवानगी देण्यात येत असली तरी लॉकडाऊन तीन मे पर्यंत कायमच राहील या सर्व सेवातील व्यक्ती वाहने ज्यांना मनपा आयुक्तातर्फे परवानगी आहे अशांनाच फक्त संबंधित ठिकाणी जाता येईल इतरांना घरातच राहायचे आहे लॉकडाऊन दरम्यान पाळवायचे नियम पाळायचेच आहेत या काळात राज्य सरकारच्या सूचनांचे जे लोक उल्लंघन करतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असंही आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे केंद्र सरकारने कोविड वॉरियर्स डॉट जी ओ व्ही डॉट इन या संकेतस्थळावर आयुष डॉक्टर परिचारिका आणि इतर आरोग्यसेवा व्यावसायिक नेहरू युवा केंद्र संघटन एन सी सी एन एस एस आणि पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेचे स्वयंसेवक माजी सैनिक इत्यादींसह डॉक्टरांच्या महत्त्वपूर्ण माहितीचा ऑनलाईन डेटा पूल उपलब्ध केला आहे जेणेकरून राज्य जिल्हा किंवा नगरपालिका स्तरावर या माहितीचा स्थानिक पातळीवरील प्रशासनामध्ये उपयोग होईल डॅशबोर्डवर अपलोड केलेल्या माहितीमध्ये वेळोवेळी सुधारणा केली जात आहे कोविड एकोणासचा सामना करण्यासाठी आणि ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी या महत्त्वपूर्ण मनुष्यबळाची माहिती देण्यात आली आहे अरुण कुमार पांडा सचिव एम एस एम ई आणि मनुष्यबळावरील सशक्त गट चारचे अध्यक्ष आणि डॉक्टर सी चंद्रमौली सचिव डी ओ पी टी यांनी सर्व मुख्य सचिवांना एक संयुक्त पत्र पाठवलं आहे या पत्रात असे नमूद करण्यात आले आहे की आरोग्य सेवा व्यावसायिक आणि स्वयंसेवकाच्या तपशिलाचा डॅशबोर्ड मास्टर डेटाबेस कार्यान्वित केला आहे यामध्ये मुख्य अधिकाऱ्यांच्या संपर्क तपशिलासह विविध गटातील मनुष्यबळाची राज्यस्तरीय आणि जिल्हानिहाय माहिती उपलब्ध आहे या पत्रात असं म्हटलं आहे की प्रत्येक गटाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापन अथवा आकस्मिक योजना तयार करण्यासाठी विविध अधिकारी डॅशबोर्डवर उपलब्ध असलेल्या माहितीचा उपयोग करू शकतात या डेटाबेसचा उपयोग बँक शिधावाटप दुकानं मंडई येथे सामाजिक अंतर लागू करण्यासाठी तसेच वृद्ध दिव्यांग आणि अनाथ व्यक्तींना मदत करण्यासाठी स्वयंसेवकांचा सेवाचा वापर करण्यासाठी केला जाऊ शकतो राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या वापरासाठी मनुष्यबळ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी देखील याचा उपयोग होणार आहे या पत्रामध्ये डॉक्टर परिचारिका पॅरामेडिक स्वच्छता कामगार तंत्रज्ञ आयुष डॉक्टर आणि कर्मचारी तसेच इतर आघाडीचे कामगार आणि स्वयंसेवकाच्या प्रशिक्षण आणि क्षमतावृद्धीसाठी विशेष डिजिटल व्यासपीठ एकात्मिक सरकार ऑनलाईन प्रशिक्षण आय जी ओ टी डॉट जी ओ व्ही डॉट इन वर उपलब्ध आय जी ओ टी ऑनलाईन प्रशिक्षण मॉड्यूलचा वापर करण्याचे आवाहनही केले आहे हे व्यासपीठ कुठल्याही डिव्हाइसद्वारे जसे की मोबाईल लॅपटॉप डेस्कटॉप याद्वारे प्रशिक्षण सामग्री मॉड्यूल्सचे कधीही ऑनसाईट वितरण प्रदान करते यापूर्वीच बारा अभ्यासक्रमाचे चौवेचाळीस मॉड्यूल्स एकशे पाच व्हिडिओ आणि एकोणतीस दस्तऐवजासह या व्यासपीठावर उपलब्ध आहेत असे सांगत या पत्रात यापैकी काही अभ्यासक्रमामध्ये कोविड संसर्ग प्रतिबंध आणि नियंत्रण पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंटचा वापर विलगीकरण आणि अलगीकरण कोविड एकोणावीस प्रकरणांचे व्यवस्थापन प्रयोगशाळा नमुना संकलन आणि चाचणी आय सी यू काळजी आणि व्हेंटिलेशन व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे असं सांगितलं आहे असे आणखी मॉड्यूल दररोज अपलोड केले जात आहे सरकारने कोविड एकोणावीसमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी त्यावर उपाययोजना शोधून काढण्याकरिता अकरा सशक्त गटांची स्थापना केली आहे याचा पुनरुच्चार करण्यात आला एम एस सचिव डॉक्टर पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील सशक्त गट चार ला कोविड एकोणाशी संबंधित विविध कार्यांसाठी मनुष्यबळाची निवड करून त्यांच्यात आवश्यक क्षमता वृद्धी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत श्रोते व आकाशवाणी नागपूरच्या वृत्त विभागातर्फे प्रस्तुत कोरोना प्रादुर्भावाबद्दल विशेष वार्तापत्र संपले सदर वार्तापत्र आपण मराठी न्यूज नागपूर ऑल इंडिया रेडिओ या युट्यूब चॅनलवरही ऐकू शकता याचबरोबर मी धनंजय वानखेडे आपला निरोप घेतो नमस्कार